हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज जो हम आपके लिए सीरीज स्टार्ट किए हैं सब्जेक्ट पेडोलॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका यू पी टेट के लिए होगा और इस सीरीज में हम देखेंगे आपका पेडोलॉजी के क्वेश्चन यू पी टेट के लिए और ये आपका टोटली हिंदी में होगा तो प्लीज़ आप जो है इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं और इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है तो आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर से जरूर देखें ताकि सारी चीज़ें एक सिक्वेंस में मिले तो आपको भी समझ में आएगा चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थाई परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थाई परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं अभिप्रेरणा कहते हैं या अधिगम अभिवृत्ति अभिक्षमता तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू होगा अधिगम कहते हैं इसे व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थाई परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम कहते हैं अधिगम यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू अब इसके रिटल्स के बारे में बात करते हैं तो सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूत या अनुभूत या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन होता है तो ये इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है हम लोग जो है ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान जो है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है समूह कारक सिद्धांत प्रतिदर्शक सिद्धांत और गिल फोल्ड का सिद्धांत फिर आपका दिया है क्वेश्चन कि फ्लूइड तथा विस्टलाइड्स का सिद्धांत तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है गिल फोल्ड का सिद्धांत जो है संज्ञान बुद्धि का सिद्धांत जो है गिल फोल्ड का सिद्धांत है अब इसके रिडल्स के बारे में बात करते हैं तो गिल फोल्ड का सिद्धांत है गिल फोल्ड उन्नीस का विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को तीन बीमाओं में सुसंगठ सुसंगठित किया जा सकता है वे तीन बीमाएँ कौन से संक्रिया विषय वस्तु और उत्पादन संक्रिया विषय वस्तु और उत्पादन जो है किसके सिद्धांत है गिलफोर्ड के सिद्धांत है जो आपके विचार क्या बुद्धि के लिए तीन बीमाएँ हैं संक्रियाएँ विषय वस्तु और उत्पादन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आठ वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु दस वर्ष है आठ वर्ष का सुधीर है जिसकी मानसिक आयु जो है दस वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी पहला ऑप्शन है सौ अस्सी एक सौ दस एक सौ पच्चीस तो देखिए आठ वर्ष का ही सुधीर है बस बट उसकी मानसिक आयु दस वर्ष से है यानी जो मानसिक वृद्धि है उसकी दस वर्ष की यानी दस वर्ष के लड़कों जैसी है आठ वर्ष का सुधीर है तो उसकी बुद्धि लब्धि जो होगी क्या होगी एक सौ पचास एक सौ पच्चीस होगी यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ अस्सी से सौ के बीच में रहती है तो उसे सामान्य बुद्धि लब्धि कहते हैं अब इसकी डिटेल्स है कि मानसिक आयु दस सौ एक सौ एक सौ पच्चीस वास्तविक आयु आठ वर्ष है तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक सौ पच्चीस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है पहला ऑप्शन है हाइपोटोलासिक सिद्धांत जेम्स लॉन्ग सिद्धांत और सवेरियता सिद्धांत अभिप्रेरण सिद्धांत तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू है जेम्स लैंग सिद्धांत जो है संवेग का सिद्धांत है और इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार है ये है जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित अब इसके रिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो जेम्स लाइन सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती इसलिए संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार है जेम्स लाइन सिद्धांत पर आधारित है तो ये इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है 
किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है कुंठा कहलाता है द्वंद्व कहलाता है चिंता कहलाता है या तनाव कहलाता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कुंठा कहलाता है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सांकेतिक तनाव जो है कुंठा कहलाता है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो कुंठा यानी मैक बैक डगल ने चौदह संवेग बताए हैं किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग उत्पत्ति होती है तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस विकास से संबंधित है पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास भाषा का विकास नैतिक विकास और शारीरिक विकास तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है क्या है नैतिक विकास जो है कोलवर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास पे यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो नैतिक विकास कोलवर्ग ने सामाजिक परिचय अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर बल दिया और कोलवर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त ये नहीं है तो ये इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि था थर्नडाइक थर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है थर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किस श्रेणी में आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू है व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है थर्नडाइ थारनडाइक का सिद्धांत अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है थारनडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे उन्होंने जो है सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है और थारनडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नाप नामक सीखने का सिद्धांत दिया था जिसका प्रयोग जो है बिल्ली के ऊपर किया गया था यानी कि थारनडाइक ने जो है बिल्ली के ऊपर जो है सीखने और त्रुटि एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था थारनडाइक ने और बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सीखने के वक्र किसके सूचक हैं सीखने की मौलिकता के सूचक हैं सीखने की प्रकृति के सूचक हैं सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं और सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू है सीखने के प्रकृति के सूचक हैं सीखने के वक्र सूचक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिडल से कि सीखने की जो प्रकृति की सूचक है सीखने के वक्र सीखने की प्रकृति का सूचक है क्योंकि सीखने की मौलिकता गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है अतः हम कह सकते हैं कि सीखने के वक्र सीखने की प्रकृति का प्रगति का सूचक है यह इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था ला लर्ड और मिलर ने वंडूरा और वाल्टर ने कार्ल रोजर्स ने और युंग ने तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू है वंडूरा और वाल्टर ने व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था वंडूरा और वाल्टर ने अब इसकी डिटेल से आपके सामने कि वंडूरा और वाल्टर व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा और वाल्टर द्वारा उन्नीस में दिया गया था। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मिरर ड्राइंग परीक्षण मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है बुद्धि व्यक्तित्व अधिगम नैतिकता इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो अधिगम मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अब इसकी डिटेल्स है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त तो होता है तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है माध्यमिक प्रसार क्षेत्र औसत विचलन मानक विचलन तो माध्यमिक जो है माध्यमिक क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक क्या है माप है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब इसकी डिटेल्स है कि माध्यमिक केंद्रीय प्रवृत्त केंद्रीय प्रवृत्त एक सांख्यिक विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्त की माप की जाती है और इसके अंतर्गत माध्य यानी मीन माध्यमिक माध्यमिक यानी मेडियन और मोड यानी बहुलक आते हैं तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन शेष से भिन्न है 
सिक्सटीन पी एफ टी ए टी क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रा ए मैन टेस्ट तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिक्सटीन पी एफ जो है इन सभी से अलग है अब इसकी डिटेल्स देखते हैं तो सिक्सटीन पी एफ अन्य तीन विकल्प टी ए टी क्लाउड पिक्चर टेस्ट ड्रा एम आई टेस्ट ये तीनों प्रक्षेपी तकनीक है जबकि 16 पी एफ कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है तो ये है इस प्रश्न का डिटेल्स तो तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ऑल दी बेस्ट और एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जरूर सब्सक्राइब कर लें